আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াই দাস টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করছি আপনারা যেই যেখানে আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন ভালো আছেন আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সাথে আর একটি ছোট্ট একটা ভ্লগ শেয়ার করব আর আজকের ভ্লগে কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে আমি তেমন একটা বেশি কথা বলবো না কারণ আমি জানি না মানে আমরা যেই দিকেই তাকাই এখন শুধু এই নিউজটা শুনতে শুনতে কেমন যেন আর ভালো লাগছে না তো ভাবলাম আজকে আপনাদেরকে কিছু সময়ের জন্য হলেও মানে ডিফারেন্ট একটা জগতে নিয়ে যাব মানে মনে করব যে আমরা সবাই আর কি একটা প্রিটেন্ড করব যে কিছু হচ্ছে না সব কিছুই আগের মতো আছে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা শীঘ্রই সেই সুখবরটা পেয়ে যাব আল্লাহর কাছে এটাই প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠি আশা নিয়ে যে হয়তো বা আজকে নতুন করে কোনো খারাপ সংবাদ শুনব না তো যাই হোক আমি এখন সকালে ব্রেকফাস্টটা করে নিচ্ছি আর বাসার সবারই মোটামুটি খাওয়া দাওয়া শেষ আর আমার প্রায় এরকম হয় ইদানিং আসলে সবাই তো ঘরে তো কোনো দিন দেখা যায় যে সবাই একসাথে খাওয়া হয় আবার কখনো দেখা যায় কেউ এক একজন এক এক টাইমে উঠে আবার আমার হাজব্যান্ড বাসায় থেকে কাজ করেন তো উনি কাজ স্টার্ট করে দেন আর্লি উঠে আমি একটু লেটে উঠি বা ডিপেন্ড করে ফালাকের উপর যদি ফালাক উঠে যায় তো আমিও সাথে সাথে উঠে যাই তো আর কি কোনো রুটিন নেই আমি জানি সবার বাসায় এইরকম মনে হয় হচ্ছে কারণ বাচ্চাদের স্কুল থাকলে যে একটা রুটিন ফলো করা হয় এখন কিন্তু সেই রুটিনটা আর নেই আর এই যে আদিয়ানের ব্রেকফাস্ট শেষ তো ও এখন স্কুলের হোমওয়ার্কগুলা করছে ওদের তো স্কুল মানে আর এ বছর আর যাবে না নেক্সট ইয়ারে যাবে এই জন্য খারাপ লাগছে আসলে কিছু করার নেই তারপরও আলহামদুলিল্লাহ ওদের পড়াশোনা কন্টিনিউ করছে ওর রাহির প্রত্যেক দিন তারা হোমওয়ার্ক দেয় স্কুল থেকে তারপরে আবার এগুলা মানে সাবমিট করতে হয় আদিয়ান তো ফার্স্ট গ্রেডে বাট রাহি তো এইথ গ্রেডে তো রাহির অনেক রেসপন্সিবিলিটি তো ওর পড়াশোনা টাইমলি ফ্যাশনে আর কি টিচারকে যেভাবে অনলাইনে ক্লাস করলে সাবমিট করতে হয় ঠিক সেভাবেই করছে আর তাছাড়া হুজুরের পড়াও টাইম মতো চলছে আলহামদুলিল্লাহ আর এইখানে ফালাকের দোলনাটা খুলে আমরা আবার বক্সের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখছি আমার হাজব্যান্ড এটা খুলে দিয়েছে তো রাহি ঢুকাচ্ছিল তো হঠাৎ মনে হলো রেকর্ড করে ফেলি কারণ আপনারা প্রায় সময়ই ওর এই সুইং বা দোলনার কথা জিজ্ঞেস করতেন আর ওকে আপনারা ঘুমাতেও দেখেছেন বাট এখন তো বড় হয়ে গিয়েছে এগারো মাস চলছে আর মাসাল্লা লাম মানে অনেক লম্বাও হয়ে গিয়েছে তো এই জন্য আর জায়গা হয় না তো এই যে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়ার চেষ্টা করব আর আগেও দিয়েছি আর এই প্যাটার্নটা এখন অ্যাভেলেবল এক্স্যাক্টলি সেম যে কালারটা সেটা অ্যাভেলেবল না বাট সেম ব্র্যান্ডের সেম কোম্পানির সেম টাইপের বাট ডিফারেন্ট কালারের আছে কারণ প্রায়ই আপনাদের কাছে ইদানিং মানে কমেন্ট আসে আমার পুরনো কিছু ব্লগে যে আপু প্লিজ ফালাকের দুলনার বা সুইংয়ের লিঙ্কটা দেবেন তো আমরা মানে বাই করব তো আপনারা অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন আর তারপরও আমি আজকে চেষ্টা করব দেওয়ার জন্য আর এই যে এটা হচ্ছে আমার আদিয়ানের আমরা প্লে প্যান বলি বাট অন্যান্য জায়গায় হয়তো ট্রাভেলিং কড নামেও পরিচিত আর এটার কয়েকটা পার্ট ছিল তো আমরা জাস্ট এই পার্টটা ইউজ করি আর আমার আদিয়ান কিন্তু অনেক মানে এটা প্রায় তিন বছর পর্যন্ত ব্যবহার করেছে আমি যখন রান্না বান্না করতাম তখন তো একাই ছিলাম শ্বশুর শাশুড়িও ছিলেন কিন্তু মানে দেখা যেত কাজকর্ম করার সময় মানে কুলে নিয়ে আসলে আমি কাজ করতে পারি না তখন আর কি আমার কিচেনের পাশে এটা থাকতো আর ও বসে বসে খেলতো আর ওকে দেখতাম আর সিরিয়াল মুরগির মতো ছিটিয়ে দিতাম ও ভেতরে মানে বসে বসে খেত অনেক মনে পড়ে যায় আসলে সেই সব স্মৃতিগুলো আজকে বের করার পরে তো এই যে ফালাক এখানে রাহির একটা মানে ইয়ে অর্ডার করেছিলাম সেটার মধ্যে বসে ও খেলা করছে ফালাক এই স্কেট বোর্ডের উপর বসে অনেক মজা পাচ্ছিল তো বেশ কয়েকদিন আগে আমি রাহির জন্য এটা অ্যামাজন থেকে আনিয়েছিলাম তো বাচ্চা মানুষ আমার কাছে আবদার করেছিল গত সামারে বলেছিল যে একটা স্কেট বোর্ড দেওয়ার জন্য তো সামার শেষ হয়ে গিয়েছিল আর ভাবলাম যে অর্ডার করে লাভ নেই নেক্সট সামারে হয়তো বা ইউজ করতে পারবে তো ওকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আমি অর্ডার করেছিলাম তো বক্সটা এসে গিয়েছিল আর এইটা ছিল এই ক্লিপটা ছিল আসলে আমাদের লকডাউনের আগে মানে তখন পরিস্থিতি এত খারাপ ছিল না 
তো ভাবলাম এটার সাথে ক্লিপটা অ্যাড করে দেই কারণ আরো অনেক ক্লিপও আমার ফোনের মধ্যে এখনো জমা শেয়ার করা হচ্ছে না বা আসলে ইচ্ছেও করে না তো যাই হোক এই ক্লিপটা অ্যাড করলাম তো ওর এক্সপ্রেশনটা দেখুন ও কত খুশি হয়েছে ও কল্পনাও করেনি করেনি যে আমি এটা অর্ডার করেছি ওর জন্য আমি এরকমই মানে একটু ওর সাথে রাগ দেখাই কারণ পরে আবার দুষ্টামি করা একটু বেশি তো ওর খুশি দেখে নিজেরই আর কি খুব খুশি লাগছিল তো আমার কাছে কিছু বললে বলি না এখন দিব না পরে দিব আমি ইচ্ছে করে আর কি ওর সাথে একটু ইয়ে করি ফাজলামি করি ভাই বোনের সম্পর্ক যে এরকম হয় আর কি তো ও আনএক্সপেক্টেডলি এটা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল তো এখন আর কি ভালোই হয়েছে তো এখন তো সবাই আমরা ঘরে বন্দি তো একটু বাইরে যেতে পারে এটা নিয়ে একটু খেলাধুলা করে কিন্তু আসার পরে সবাই শাওয়ার করতে হয় তো এই একটা ঝামেলা ঝামেলা আর কি বাইরে গেলেই দেখা যায় যে ঘরে আসার পরে হাত পা পরিষ্কার করা কাপড় চেঞ্জ করা এক্সট্রা কাপড় লন্ড্রিতে দেয়া অনেক কাজ তো তারপরও বাচ্চারা আসলে ঘরে এত সময় বন্দি থাক চায়ও না আর রাখা উচিত না কারণ মেন্টালি একটা কি বলে পিসেরও দরকার আছে বা মানসিকভাবে সুস্থ থাকারও প্রয়োজন আছে আর আমাদের তো মানে অ্যালাউড আছে যে আপনি বিকেল টাইমে বা এমনিতে বাইরে একটু সাইড ওয়াকে হাঁটতে পারবেন বাট সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা বজায় রেখে বা পার্কেও যেতে পারবেন সমস্যা নেই তো এই স্কেট বোর্ডটা ও পছন্দ করেছিল আমার অ্যামাজানের কার্টে অনেক দিন ধরে মানে অ্যাড করে রাখা ছিল তো ওর পছন্দেরটাই আমি অর্ডার করেছিলাম তো যাই হোক এইখানে আমার আম্মা বাসায় আর কি বসতে বসতে ওনার ভালো লাগছে না আসলে উনি আসার পরেই তো লকডাউনটা হয়ে গেল তো একদম ঘরে বন্দি আর বলতে মানে আমার আম্মা বলছেন যে যদি এইরকম জানতাম তাহলে আমি দেশ থেকে আসতাম না দেশেই থাকতাম আর দেশ থেকে উনি এসেছেন হচ্ছে আরেকটা কারণ ছিল উনি ইংল্যান্ড যাওয়ার প্ল্যান ছিল বাট এখন তো কোনো ফ্লাইটও নেই ভিসা পেয়েও তারপরও যেতে পারেননি তো সবই আসলে আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যদি কোনো জিনিস কপালে না রাখেন তাহলে দেখবেন হাজার প্ল্যান প্রোগ্রাম করেও সেটা আর করা যায় না তো আম্মা আসলে তাড়াহুড়া করেই বলতে গেলে এসেছিলেন ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য অন্য একটা কারণে ইনশাল্লাহ আমি শেয়ার করব নেক্সট কোনো একটা ব্লগে কেন তো যাওয়া হলো না আর কি আর কিছু করার নেই তো এখন উনি গার্ডেনিং করে টাইম পাস করার চেষ্টা করছেন তো আপনাদের বাসায় যদি এরকম বয়স্ক মানুষ কেউ থাকেন তাহলে আর বাসায় যদি মানে জায়গা থাকে পাশে না থাকলেও ছোট বারান্দা থাকলেও কিন্তু টবের মধ্যে গার্ডেনিং করা যায় আবার আমার শাশুড়ির কিন্তু এই ধরনের মানে শাক সবজির বা এই ধরনের ইয়ের ওনার এতটা শখ নেই আর ওনার বয়সও হয়ে গিয়েছে আসলে সেজন্য তো এখন আমি সেই ভাইরাল ইন্টারনেটের ক্যাপেচিনো বা ডালগোনা কফি সেটা বানাচ্ছি কারণ এটা আমি সব সময় বানাই আমার অতি পরিচিত ক্যাপেচিনো বাট এটা এখন হয়েছে হচ্ছে ডালগোনা কফি তো এখানে ইনস্ট্যান্ট যে কফি সেটা নিয়েছি থ্রি টি স্পুনের মতো এই যে ন্যাসক্যাফের আমি যে ডার্ক রোস্ট ইনস্ট্যান্ট যে কফিগুলো থাকে সেটা নিয়েছি আর আমার যারা রেগুলার ভিউয়ার্স তারা হয়তো বা বিগিনিং থেকে দেখে আসছেন আমি আমার প্রায় সময় সকালবেলা যদি কফি খাই তখন সেটা বানাই বাট এখন এটা হয়েছে ডালগোনা কফি তো চিনি নিয়েছি তিন কাপের জন্য প্রায় পাঁচ চামচের মতো আর এই যে আমার ফ্রোথিং মেশিনটা আপনারা হয়তো প্রায় দেখেছেন আমি এটা দিয়ে করতাম এটার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব বেশি দাম না দুই থেকে তিন ডলারের মতো বাংলাদেশেও পাওয়া যায় এটা এক কাপের জন্য আর কি পারফেক্ট বাট আজকে আমি একসাথে বেশ কয়েক কাপের বানাবো তাই আমার হ্যান্ড উইক্স যেটা সেটা ব্যবহার করব আর এটা খুবই ইজি বানানো আর হাতে ব্যথাও করে না ঝামেলাহীনভাবে করা যায় বাট আপনি চাইলে হ্যান্ড উইক্স দিয়েও করতে পারেন তো কাচের বাটিতে করব আর বাটিতে করার একটা বেনিফিট আছে বানানোর পরে আর কি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেয়া যায় তো চিনি কফি আর গরম পানি দিয়ে আমি ভালো করে বিট করে নেব আর এইভাবে হ্যান্ড উইক্স দিয়ে করলে আপনার অনেক সময় লাগবে প্লাস হাতেও ব্যথা করবে বাট এভাবে যদি ইলেকট্রিকের যে বিটারগুলো থাকে সেটা দিয়ে করে আমি তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিটে একদম যে ঠিক কনসিস্টেন্সি সেটা চলে এসেছিল তো আসলে ইন্টারনেট এমন একটা জিনিস বা সোশ্যাল মিডিয়া যখন যেটা পপুলার হয় বা ভাইরাল হয় তখন দেখা যায় যে একটা ট্রেন্ড চলে আসে তো যেহেতু সামার চলছে আর আমি এমনিতেই কফি প্রেমিক একটু কফি পছন্দ করি তো ভাবলাম বানিয়ে ফেলি আমিও সবার মতো তালে তাল মিলিয়ে আর যেটা আসলে সবাই হয়তো মোটামুটি কম বেশি ক্যাপাচিনো নামে চিনে থাকবেন আমি জানি 
তবুও মজাই লাগছে আর আমি জানি না কেন যেন এই ডালগোনা কফি জানি না আমার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক হচ্ছে কিনা তো ডালগোনা কফিটা শোনার পর থেকে মানে আমার মাথায় কেন জানি আমরা তো সিলেটিরা ডাল ঘুটনি বলি তো আমার বারবার মনে হচ্ছিল ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘুটে ডালগোনা কফি তো আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই হাসছেন আপনারা তো এই যে দেখুন কিভাবে একদম ক্রিমি একটা থিক কনসিস্টেন্সি চলে এসেছে ক্রিম চিনি আই মিন সরি কফি সুগার আর গরম পানি আর কিছুই না তো আমি কাপের মধ্যে ঘরের মধ্যে সিরাপগুলো ছিল জাস্ট এমনিতেই ডেকোরেশনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি অপশনাল এটা দিতে হয় না বাট থাকলে সমস্যা নেই চকলেট সিরাপ আর ক্যারামেলটা দিয়ে কাপের মধ্যে গরম দুধ দিয়ে দিব আর এইটা গরম বা ঠান্ডা যে কোনোভাবেই খাওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই কফি তো আর কফি তো দুধটাকে আমি আলাদা গরম করে কাপের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তার উপর আমি আপনার যতটুকু দরকার আর কি ঠিক সেই পরিমাণে উপর দিয়ে সেই ফেনাটা বা ডালগোনা কফির যে মেইন যে লেয়ারটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে মিশিয়ে খেয়ে নেব আর তো কিছু নেই এই তো স্পেশাল ক্যাপেচিনো যেটা আমাদের ইন্টারনেট ভাইরাল ডালগোনা কফি হয়ে গেল আপনি এখন আপনার ইচ্ছা মতো আরও ফ্যান্সি করতে চাইলে আরও সুন্দর সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করে দিতে পারেন বা একটু কফি মিক্স করে দুধের মধ্যে দিয়ে তার উপর আবার এই ফর্মটা দিয়ে সার্ভ করতে পারেন মানে যার যেরকম যার যেরকম ইচ্ছা আর কি তো রেডি হয়ে গেল আমার ডালগোনা কফি ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘুটা আর এই তো লেফট ওভার যেগুলো ছিল আমি ঢাকনা লাগিয়ে রেগুলার ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব আর এতে করে প্রায় দুই সপ্তাহ ভালো থাকবে আপনি এভাবে করে বেশি দিন করে মানে বানিয়ে রেখে দিতে পারেন রেগুলার ফ্রিজের মধ্যে আর সার্ভিংয়ের আগে একটু নাড়াচাড়া করে খেয়ে নেব আর কিছু করতে হবে না ঠান্ডা ঠান্ডাও খেতে ভালো লাগে আবার গরম দুধ দিয়ে খেতে ভালো লাগে তো ঠান্ডার দিনে আর কি গরম আর গরমের দিনে ঠান্ডা এই যা আর আপনাদেরকে একটা বুদ্ধি দেই সেটা হচ্ছে বাসায় যদি ইলেকট্রিক বিটারটা না থাকে সে ক্ষেত্রে আপনারা ব্লেন্ডারের মধ্যেও করতে পারবেন আমি বাংলাদেশে অনেকবারই করেছি আর আমার মানে প্রায়ই করতাম আসলে ভালো লাগতো খেতে আর কফি জিনিসটার প্রতি একটা আলাদা আমার আকর্ষণ ছিল আমি তো চা খেতাম না বা আমি চা কফি এডিক্টেড ছিলামও না তবে মাঝে মাঝে ঠান্ডার দিনে এইভাবে কফি বানিয়ে খেতাম অনেক ভালো লাগতো পড়ায় বসার আগে বিশেষ করে তো এই তো কিছু সময়ের জন্য হলেও আজকের এই ডালগোনা কফিতে আমরা মগ্ন থেকে ভুলে যাই চারপাশের পরিস্থিতিকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ভালো ভালো চিন্তা করুন পজিটিভ চিন্তা করুন হাসি খুশি থাকুন পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের সবার জন্য রইল আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে দোয়া আসসালামু আলাইকুম